அன்பு நண்பர்களே வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம கிராம கணக்கு எண் ஒன்று எப்படி கணனியில் நாம் அதை தயார் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முக்கியமாக நம்ம ஏற்கனவே அடங்களுக்காக கிராம கணக்கு எண் ரெண்டு அடங்களுக்காக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோ வந்து ஒரு பத்து வீடியோவாக நான் எடுத்து லிங்க் அனுப்பியிருப்பேன் அந்த லிங்க்கில் இருக்கிற பத்து வீடியோக்களில் ஒரு நாலு வீடியோ மட்டும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஏன்னா தமிழ் நிலம் சாஃப்ட்வேர்லேருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து அடங்களுக்கு உண்டான ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வர்றதுக்காக முத ஒரு நாலு வீடியோவில் மட்டும் நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மீ மூணு வீடியோ முழுசாகவும் இந்த நாலாவது வீடியோவில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமும் சொல்லியிருப்பேன் அந்த அதை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து நமக்கு தேவையான டேட்டா ஃபார்மேட் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா அடங்களுக்கு உண்டான டேட்டா ஃபார்மேட் அது வரைக்கும் நமக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வர்றது வரைக்கும் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நமக்கு இந்த டேட்டா தான் தேவைப்படும் அதனால தான் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இது வரைக்கும் அதில் அடங்கல் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புதுசாக பார்க்குறவங்க அந்த அடங்கல் வீடியோ கூடையும் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இது புரியும் ஏன்னா இந்த டேட்டா எப்படி கொண்டு வருதுன்னு அதை தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க பார்த்தவங்க கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஓகேவா இப்போது நமக்கு தேவையான இந்த அடங்கல் ஃபார்மேட்டை வச்சு தான் ஒன்றா நம்பரில் ஒன்றா நம்பருடைய ஒரு என்ட்ரி பேஜ் இருக்குது எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் என்ட்ரி பேஜ் இருக்குது அந்த என்ட்ரி பேஜில் நாம் இந்த ஃபார்மேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபார்மேட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதுதாங்க ஃபார்மேட் இது நஞ்சையுடைய நிலங்களில் என்ன கல்டிவேஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அடங்கல் அஜ்மாஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ட்ரி பண்ணியிருப்பீங்க என்ட்ரி பண்ண டேட்டாவை இங்கே என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது நஞ்சை இது புஞ்சை ரைட்டாங்க இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மாதம் பயிர் இது ஒரு ஒன்று ரெண்டாவது இது எந்த மாதம் என்ன பயிர் மூணாவது என்ன மாதம் என்ன பயிர் ஒரே மாதத்தில் நாலஞ்சு கிராப் இருந்தால் இங்கே ஜூலை ஜூலை ஜூலைன்னு போட்டுருங்க கண்டினியூஸாக சரியாங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே வேறு வேறு கிராப் இருக்கும் அந்த கிராப் வந்து இங்கே என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரி பண்ணால் என்ன கிராப் என்ட்ரி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்தால் இது வந்து யூனிகோட் ஃபாண்டில் இருக்கும் ரொம்ப நீங்கள் சிரமப்பட வேண்டாம் இதிலே கிராப் டைப்னு ஒரு டேப் கொடுத்துருப்பேன் அதில் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் மேக்ஸிமம் எத் எத்தனை வகையான பயிர்கள் இருக்கோ அது கொடுத்துருப்பேன் இது அல்லாது உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும் தனியாக ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பயிர் போட்டுருந்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் நீங்கள் நார்மலாக உங்கள் ஃபைலில் என்ட்ரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி இதில் என்ட்ரி பண்ணி கொடுக்கணுன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள் நான் அதை என்ட்ரி பண்ணி ஃபர்தராக அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைங்க இதில் வந்து ஒரு நூற்றி நாற்பது டைப்பான ஒரு பயிர்கள் இருக்குது இதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் கொடுத்துருப்பேன் மர வகைகள் பழ வகைகள் சர்க்கரை பயிர்கள் உணவு தானியங்கள் பயிர் வகைகள் நார் மற்றும் சாய பயிர்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் காய்கறிகள் மசாலா பயிர்கள் பூ வகைகள் காய்கறிகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால காய்கறிகளுக்கு இங்கே தனியாகவே இதோடு சேர்த்து இந்த இதுவும் போட்டிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பாருங்கள் மாதங்கள் இருக்கும் ஜனவரி ஃபெப்ரவரி மார்ச்சிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நன்சை புன்சை மொத்தம் ஸோ இதுவும் இருக்கும் இது ஒரு டேப் நீங்கள் இதிலேருந்து என்ன பயிர் என்ன மாதம்னாலும் இங்கேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கோங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு கரும்பு இங்கேருந்து காப்பி பண்ணுங்கள் இங்கே கொண்டு வாங்க ஜூலையில் கரும்பு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கங்க சரியாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்னென்ன பயிர் வருதோ அத்தனை அத்தனை பேஸ்ட் பண்ணிக்கங்க கரெக்டாக இதில் பாருங்கள் இதில் இது இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் இதனுடைய டோட்டல் ஃபுல்லாக முதல் போகத்துக்கு உண்டான டோட்டல் அதுக்கப்புறம் இரண்டாம் போகம் இந்த பக்கம் பண்ணியிருப்பேன் இதனுடைய டோட்டல் இது வரைக்கும் வரும் சரியாங்க அதனால் நீங்கள் முதல் போகத்துக்கு என்ட்ரி பண்ணால் இங்கே பண்ணுங்கள் இரண்டாவது போகத்துக்கு என்ட்ரி பண்ணணும்னா இங்கே பண்ணணும் இங்கேருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சரியா இப்போ வந்து அந்த டேட்டாவை வந்து இங்கே எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் நம்ம மெயின் டேட்டா இதில் நஞ்சை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி இந்த ஃபைலுக்கு வாங்க இந்த ஃபைலில் இங்கே அதாவது இது வந்து 
எண்பத்தெட்டு எண்பத்தெட்டாக போட்டிருப்போம் இல்லையா இந்த ரெண்டாவதில் இங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்செட் காப்பி செல்ஸ் போடுங்க ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காப்பி பண்ண மேட்டர்லாம் இங்கே வந்துருக்கும் இதை வந்து இந்த செல் இருக்குல்லையா ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் பவுண்ட்ரி கொடுத்துருங்க பார்டர் ஆல் பார்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய சைஸை வந்து குறைச்சிக்கோங்க ஒம்போதாக ஆக்கிக்கோங்க ஒம்பதாக ஆக்கிட்டிங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு அந்த கட்டங்கட்டமாக வரதான் போயிடும் அதோடு இது இதில் தான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோம் இந்த ரைட் சைடில் இருக்க காலத்தில் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதுலேருந்து ஆரம்பித்த ரெண்டாவது ரோ இருக்குது பார்த்திங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒரு ரோ மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு கடைசியில் கீழே இழுங்க கீழே இழுத்து இதனுடைய எண்டு வரைக்கும் வாங்க எண்டுக்கு இந்த கடைசி லைனை விட்டுட்டு மேல் லைன் வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்செட் ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுன் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் இதனுடைய ஈக்குவலாக இங்கேயும் பேஸ்ட் ஆகிருக்கும் ரைட்டாக நமக்கு தேவையான கலங்கள் பேஸ்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற என் இருக்கு இல்லையா அங்கே ரைட் சைடு அந்த ஒரு புள்ளி மாதிரி இருக்கும் அந்த புள்ளியில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் இங்கே கொண்டு வந்து இதை அந்த ரைட் சைடில் வச்சு அப்படியே நேராக கீழே இழுத்து விட்டுருங்க இழுத்து விட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்டென்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த எக்ஸ்டென்ட்டு அப்படியே இங்கே வந்திருக்கும் இது எது எதுக்காக போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இது ஒரு எக்ஸ்டென்ட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து மிச்ச எக்ஸ்டெண்ட் அதாவது என்ன மிச்ச எக்ஸ்டெண்ட்னால் எக்ஸ்டெண்ட் டீட்டெயில் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ஏதாவது அவங்க ஒரு கிணறு கிணறு அதில் இருக்குது நம்ம அதில் நோட் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது இருபத்தி மூணு இயர்ஸ் இருக்குது அதில் மூணு இயர்ஸ் கிணறு வச்சுக்கோங்க இதில் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீன்னு அந்த கிணறுடைய எக்ஸ்டெண்டை போட்டிங்கன்னா இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணி இங்கே காட்டிடும் அதுக்காக தாங்க இந்த களம் நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்டெண்டை போடணும்னு விரும்புனீங்களா போட்டுக்கலாம் மைனஸ் பண்ணி காட்டும் இந்த பயிர் உடைய எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்த இந்த எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு நம்ம சாகுபடி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது நஞ்சை பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பார்த்தீங்களா இதில் வந்து ஒரு ஆஷ் ஆஷாக தெரியும் இங்கே வாங்க டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இங்கேயும் வாங்க டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது அவங்க அவங்க டோட்டல் எக்ஸ்டெண்ட் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வாங்க இது என்னென்னா சாகுபடி டோட்டல் இங்கே நீங்கள் என்ட்ரி பண்ண சாகுபடியெல்லாம் டோட்டல் இங்கே வந்துடும் இதையும் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி கீழே வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இரண்டாம் போகத்துக்கு வாங்க அதே மாதிரி கீழே வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க கேட்டாங்க இப்போது இந்த கடைசியில் எண்பத்தெட்டு எண்பத்தெட்டு போட்டுக்க இல்லையா இதை வந்து டெலிட் பண்ணிடுங்க அதே போன்று இங்கே மேலேயும் டெலிட் பண்ணிடுங்க இது நஞ்சைக்கு இதே மாதிரி புஞ்சைக்கும் பண்ணிக்கோங்க எது வரைக்கும் பட்டாதார் இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் இந்த அனாதீனம் தேவையில்லை அனாதீனம் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் அதில் நீங்கள் ஏதாவது யாராவது பயிர் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதை கொண்டு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கூட பண்ணிக்கலாம் அது கீழே அப்படி காப்பி பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா புஞ்சைக்கு மட்டும் காப்பி ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து இந்த ஃபைலில் புஞ்சை கல்டிவேஷனில் அதே மாதிரியே பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்செட் காப்பி செல்ஸ் ஷிஃப்ட் செல்ஸ் டவுன் ஓகே ஆல் பார்டர்ஸ் இதுக்கு பாண்ட் சைஸ் வந்து ஒம்பது 
கேட்டாங்க அதே மாதிரி இங்கே ரைட் சைட்லேயும் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் ரோஸை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் கொடுங்க ஷிஃப்ட் செல்ஸ் ட்ரோம் ஓகே இப்போது பீன்றத டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க இங்கே இருக்கிறத கீழே வரைக்கும் எழுத்துக்கங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் கீழே வரைக்கும் எழுத்துக்கங்க இங்கேயும் கீழே வரைக்கும் எழுத்துக்கங்க இந்த கடைசி ரோவை டெலிட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி முதல் ரோவையும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாங்க இப்போ நமக்கு நஞ்சை புஞ்சைக்கு தேவையான டேட்டா ரெடி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இருக்கு பார்த்திங்களா ஜூலை தென்னை கரும்பு ஜூலை தென்னை ஜூலை மற்ற என்ன பயிர் வேணுமோ எந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது ஒரு மாடல் ஃபைல் நான் காமிக்கிறேன் இதுதான் பாருங்கள் தென்னை மாதிரி கேழ்வரகு எப்படி எவ்வளவு நீங்கள் கல்டிவேஷன் என்னென்ன பயிர்கள் இருக்கோ எந்தெந்த மாதம் இருக்கோ அதை என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க இதை கவனிக்க வேண்டியது ஒன்று ஜூலைனால் ஜூலை ஃபஸ்ட்டில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் வரிசையாக என்ட்ரி பண்ணிக்கோங்க ம இது வந்து மாறி மாறி என்ட்ரி பண்ண வேண்டாம் வரிசையாக என்ட்ரி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் விட்டு போகாது அதே மாதிரி முதல் போகம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இரண்டாவது போகத்துக்கு இந்த மாதம் பயிர் அதே மாதிரி எல்லா மாதமும் எல்லா பயிரும் இதில் இருக்குது தேவையானதை எடுத்துக்கோங்க 